単純な質問ですが、幸せでありますようにと言いますが、幸せの定義がよくわかりませんので、教えていただけないでしょうか。あの幸せっていうのはまた対照的で、それそれの<笑>場合はそれ変わりますね。それで、うん、我々は苦しんでいるんですね。満たされてないことは全ての生命にあるんですね。満たされてないからそういうものを探していくんですね。だから満たされてないにもかかわらず、探しているにもかかわらず、必死なものを得られないと。さらに苦しいんですね。ですから、幸せっていうのは、この、そういう、いわゆる、ま、まあまあ満たされてるんだよ、と。いう定義かな。感染満たされることは成り立たないんです。だからあれが欲しい、これが欲しいって希望がある場合苦しんでいるね。ああなりたい、こうなりたいとずっとしっかん考えている場合も苦しみがあるんですね。満たされてないんですね。例えば金がない人が満たされてないんですね。金が欲しいと思ってるんですね。そこで金が入っちゃったらと幸せ幸せと言うでしょ。それで普通食べてるんだけど、こんな、まあ、もう価格比率を買ったり、えー、作ってる野菜食べたくないとかね、農薬使,使,使っているものは食べたくない。えー、とこあなんて言いますか、反対のあれはのね、無農薬で、バイオティックで作った、えー、有機栽培の野菜食べたいな、米食べたいなと思っている人がいる。ここでその人には、そういう手に入るチャンネルが現れるんですね。あ,あちらの米は有機栽培で、じゃあ、買いますと。で、いいよと、さっさと送ってくれる。野菜も、まあ、ちゃんとそういう有機栽培のところ。自分には、まあ、チャンネルがあってね。コネが、コネクションがあって、そこから手に入ると。それで、ハッピーでしょ容疑栽培の米やら野菜やら食べたくなった、食べたいと思っていたところで手に入りましたと。それで定期的に手に入るようになりましたと。それでその人にとってはそこは幸せですね。そういうわけで、こんなもんで幸せ定義できんでしょうね。だから、満たされてないっていう苦しみがあって、ある程度で、そのものが手に入るときの生まれる気持ちが幸せなんですね。それがなければ、生命はもう、もう地獄でしょうね。この地獄っていうのは、そういう法則で見れば、満たされてないっていうことは、どんどん強烈になるんです。ここで満たせるチャンネルが
、ものすごく細くなるんです。それは地獄なんですね。欲しくて、極限に欲しいんだけど、絶対手に入る方法はないと。だからそういうふうに生命は、それで業のエネルギーで、それでも生き延びるんです。で、それは地獄という事件になるんですね。人間界っていうのは仏教では、あの、天界と人間界は同じ次元に入れてるんです。なぜならば、満たされてないことは同じですけど、それなりに手に入る。ですから人間界と神々の次元っていうのは、まあ、同じ次元で、まあ、いくらか必要なものは手に入るそこでどれぐらい手に入るのかどれぐらい苦労するのか手に入るために苦労するレベルがどんなものかというと我々は人間の間でも差があるんですね。満たされてないことはみんなに同じで、しかし、至って簡単に手に入る。服一着必要なところはもうもう、五十着買ってしまう人もいるでしょ。だから、どこか行くならば、まあ、車で行くならば、車は一台で十分でしょうね。でも家には車は十台ぐらいあるとかね。ああ、だから、あれって、あんた、幸せですかって言うたら、その人、当然幸せやって言うでしょうね。それでも、まあ、車十代持ってるのに幸せじゃないと言ったら、なんか別な満たされてないものがあるはずなんですね。あるいは奥さんに逃げられてるとかね。<笑>子供が、な、子供に恵まれてないとかね。何かあると、あ、不幸ですと。イギリスオーシスは幸せですかと。わからん。いろんな外から見て、それはやっぱりわからないんです。幸せか不幸かと。例えば、イギリスの決まり、王室の決まりと、例えば、まあ、イギリスの王室の誰かが、海岸で、泳いで、えー、いろいろ、イスポーツやって遊びたいと気持ちがある。仲間たくさんと一緒に遊びたいと気持ちがある。いろいろ知り合いの女の子たちでも一緒にいて、みんなね、がはちゃめちゃ。できるでしょう。いくらでもお金あるしね。でも、王室の決まり通して、公でそんなことやってはいけないんですね。であの夫婦であっても手をつないぎではいけないんです。でアメリカ、ヨーロッパではね、まあ、どこでも気になったらキスするでしょ。夫婦同士で。禁止です
だからまあ公の活動に夫婦で生きる孔子者の夫婦がいてその時何とか相手にすごい何とか感謝の気持ちが何かあんたすごいなという気持ちが生まれて喫したくなっても笑って我慢しなくちゃかんですね。その実感取ったらもう意味がないんだからね。例えばもう人々はお互い抱きしめて喜びを表現することもあるでしょ。抱き合ってね。例えばオリンピック決められとったらそれ今,今日は今回は誰にも参加できませんでしたけど、例えば日本の選手が決められとっちゃうと、あのかまあ観客の方々はみんなお互い抱きしめてワイワイと喜んじゃうでしょこうしての人々はその気持ちになっちゃうとできませんね。例えばオリンピックを見ようと参加するたつしましょう。自分の国の選手がいて、まあ、で、金メダル取ったっても別に。それだけで終わっちゃう。やーっと言ってやる。やったーとかね。絶対やってはいけないんですね。でも人間だからそういう気持ちになったらどうするだから、やっぱり、幸せか不幸かようわからんですね。不幸やと思った一人が逃げちゃったんですね、アメリカに。こんなに不幸で地獄にいたくないんだと。そういうわけで、幸せの定義っていうのは、そんなもんで考えてくださいね。だから、生命はね、人間でもあろうか、神であろうか、動物であろうか、未生物であろうか、満たされてないんです、ね。満たされてないものはいくらか手に入ると幸せを感じる。だから生命にとっては、いくらなんでも満たされてないものは100点満点では得られませんだけど、それなりにあった方がいいんですね。だから仏教はそれを幸せでありますよう、ね、に言葉でその気持ちを表現しているんです。幸福でありますよう、ね、に。すべての幸福がそういう相対的で対照的で。あの、アブゾリュートって、そう、絶対的なものじゃないんです。カラスは死んだ熱心を見つけたら、せ、幸福ですね。<笑>人間が死んだ熱心に出会ったら、不幸ですね。そういうことで幸福っていうのは定義する場合は生命は常に満たされてない生き方をしています。それである程度で満たされてほしいんですね。満たされるある程度でこの欠けているものはあって保証でないと命が壊れてなくなるんです。人間に栄養が一緒です。で満たされてない。体は栄養なし。回転することはできないんです。そこで栄養が入らなかったらどうなる死んじゃいますよ。それは不幸というでしょう。ですから、ポイントは簡単だと思いますね。すべての生命には
生命の定義としては満たされてないだから満たされその必要なものは探し求めることをできているということになるんですそこで100点満点では得られませんだけどある程度でいただかないと満たされてないものはね生命は成り立たなくなりますすぐ直ちに死んでしまいますはい、そういうことで、えー、幸福の即世間的な定義です。仏教の定義は、あの、出世間的な定義は、別所です。満たされてないっていうこと、気持ちを直しちゃうんです。いわゆる割愛ですね。消すんです。それで問題は終わり。満たされてないと気持ちを燃えるのは割愛なんです。割愛なくなったら別に。話がそこで終わり。それは本物の幸福ということになるんです。忠告の幸福。割愛がなくなること。割愛がある程度で。満たされることをね、満たされるその場合は、単語は正しくないんだけど、満たされるっていうのは完璧に入るってではなくて、ある程度で、まあ、得ること。で、その生命体の幸福が決めます。はい、説明は以上です。you <laughs>